നമസ്കാരം അന്വേഷണം ഡോട്ട് കോമിലേക്ക് സ്വാഗതം ജലന്ധർ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെതിരെ മൊഴി നൽകിയ വൈദികനെ ജലന്ധറിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി ഫാദർ കുര്യാക്കോസ് കാട്ടുതറയാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഭോഗ്പൂരിലെ പള്ളിയിൽ സ്വന്തം മുറിയിൽ മരിച്ച നിലയിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടെത്തിയത് മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് ഒരു വിഭാഗം വൈദികരും ബന്ധുക്കളും ആരോപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫാദർ കുര്യാക്കോസ് കാട്ടുതറയ്ക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട് എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ രൂപതയുടെ ചുമതലകളിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുകയായിരുന്നു മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നും ഫാദർ കുര്യാക്കോസിന് ഭീഷണി ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും വൈദികന്റെ സഹോദരനും വെളിപ്പെടുത്തി ശബരിമല വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളും റിട്ടുകളും എപ്പോൾ പരിശോധിക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി നാളെ തീരുമാനിക്കും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചിന്റേതാണ് നടപടി പത്തൊൻപത് പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളാണ് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോടതിക്ക് മുമ്പിലെത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇതിനു പുറമെ നിരവധി റിട്ടുകളും സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ശബരിമലയിൽ പത്തിനും അൻപതിനുമിടയിൽ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ദർശനത്തിന് അനുമതി നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവിനെതിരെയാണ് പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളും റിട്ടുകളും സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ശബരിമലയിൽ ദർശനത്തിനെത്തിയ തങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരി രഹന ഫാത്തിമയ്ക്കെതിരെ ബി എസ് എൻ എൽ നടപടി തുടങ്ങി പ്രാഥമിക നടപടി എന്ന നിലയിൽ രഹന ഫാത്തിമയെ സ്ഥലം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആഭ്യന്തര അന്വേഷണം നടത്തി തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനാണ് ബി എസ് എൻ എല്ലിന്റെ തീരുമാനം ബി എസ് എൻ എൽ കൊച്ചി ബോർഡ്ജെട്ടി ശാഖയിൽ ജീവനക്കാരിയായ രഹന ഫാത്തിമയെ രവിപുരം ബ്രാഞ്ചിലേക്കാണ് സ്ഥലം മാറ്റിയത് ടെലിഫോൺ മെക്കാനിക്കായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന രഹനെ ജനങ്ങളുമായി നേരിട്ട് സമ്പർക്കം വരാത്ത ബ്രാഞ്ചിലേക്കാണ് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് രഹനയ്ക്കെതിരെ ആഭ്യന്തര അന്വേഷണവും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ായ കേസും ആഭ്യന്തര അന്വേഷണത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരും തുലാമാസ പൂജകൾ പൂർത്തിയാക്കി ശബരിമല നട തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് അടയ്ക്കും തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് ശേഷം അയ്യപ്പന്മാരെ സന്നിധാനത്തേക്ക് കടത്തിവിടില്ല ചിത്തിര ആട്ടവിശേഷത്തിന് നവംബർ അഞ്ചിന് വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് ക്ഷേത്രം വീണ്ടും തുറക്കും ആറാം തീയതി രാത്രി പത്തിന് നടയടയ്ക്കും തുടർന്ന് നവംബർ പതിനാറിന് വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് മണ്ഡല പൂജയ്ക്കായി തുറക്കും ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെയാണ് മണ്ഡല പൂജ കേരളത്തെ പുനർനിർമ്മിക്കാനായി യു എയിൽ നിന്നും മുന്നൂറ് കോടി രൂപയെങ്കിലും സമാഹരിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തു നാല് ദിവസത്തെ യു എയിലെ ഔദ്യോഗിക പര്യടനത്തിനൊടുവിൽ ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് നടത്തിയ അവലോകന യോഗത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഈ നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് യു എയിലുള്ള നോർക്ക ലോക കേരള സഭാ അംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം പ്രമുഖ പ്രവാസി സംഘടനകളുടെ പ്രതിനിധികളും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ഇതുവരെ നൽകിയ തുക ഇതിനൊപ്പം ചേർക്കേണ്ടതില്ലെന്നും പുതുതായി മുന്നൂറ് കോടി രൂപയാണ് സമാഹരിക്കേണ്ടതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചു വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി ഈ തുക സമാഹരിക്കണം അടുത്ത ജൂൺ മാസത്തോടെ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാനാണ് ശ്രമം രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ഉയർത്തിക്കാട്ടില്ലെന്ന് പി ചിദംബരം ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയോ മറ്റേതെങ്കിലും നേതാവിനെയോ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ഉയർത്തിക്കാട്ടില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ മന്ത്രിയുമായ പി ചിദംബരം കോൺഗ്രസുമായി പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾ സഖ്യമുണ്ടാക്കുന്നത് തടയുന്നതിന് അപകടകരമായ തന്ത്രങ്ങളാണ് ബി ജെ പി പയറ്റുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു അന്വേഷണം ഡോട്ട് കോമിന് വേണ്ടി പൂജ Trusted tradition of 155 years, Chimanuri International Jewelers.